press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेल हेलो फ्रेंड्स एक्चुअली वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश बाय पीके सर ओके और आप देख रहे हैं मेरा ओके थ्री मंथ्स का स्पोकन का जो कोर्स है इस सीरीज के अंदर हम लोग आगे चलते हुए आज हम लोग नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे एज यू नो गाइज इन द लास्ट क्लास यू नो वी टॉक्ट अबाउट द पास्ट ओके टेंस ओके और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस को लेकर लेकिन प्रेजेंट टेंस की मैंने फर्स्ट जो क्लास आपको टीच करवाई थी गाइज वो इंडेफिनेट के रूप में करवाई थी कि ऐसे सेंटेंसेज ताहूँ ती होते हैं वाले जितने भी जो हमारे हिंदी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनते हैं उनके बारे में हम लोग मेरे फर्स्ट ओके प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में बात कर चुके हैं ओके okay, आज मैं प्रेजेंट uh, टेंस की सेकंड क्लास लेकर आया हूं आपके सामने जिनका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूज मींस जब जब भी इस दुनिया के अंदर हमारे कोई भी काम कंटिन्यूज हो कोई काम चल रहे हो मींस कोई काम हमारा जारी हो या फिर हम जिस भी काम पर काम कर रहे हो मींस वर्क कर रहे हो कुल मिला के वाक्य के एंड में यह आ जाए कि मैं इस काम को कर रहा हूं रही हूं या रहे हैं इस तरीके के जो भी सेंटेंस आ जाए तो जनमन आज हमारी वो क्लास है सो प्लीज इस क्लास को एंड तक देखें और डेफिनेटली उसके बाद ओके अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं ओके थैंक यू सो बढ़ते हैं सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा एक फॉर्मूला की तरफ एज आई टोल्ड यू ओके जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जर्मन बिना फॉर्मूला के कोई भी लाइन सही नहीं बनती है कोई भी सेंटेंस आपका नहीं बन सकता अगर मैं एक लैंग्वेज को लेकर बात करूं तो ओके सो सबसे पहले फॉर्मूला में क्या होता है जर्मन देखिए कि सब्जेक्ट नंबर टू पे आता है हेल्पिंग वर्ब एंड देन ऑफ्टर वर्ब एंड देन ऑफ्टर ऑब्जेक्ट कुल मिला ये चार जो आपके सामने मैं हमेशा के लिए बोर्ड पर राइट करता हूं ओके सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ओके ऑब्जेक्ट इनके बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है अगर आपको इनके बारे में बिल्कुल पता नहीं है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए ताकि आपको इनके बारे में भी पता चल पाए लेकिन आज मैं इसके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज मेरा कंटेंट है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूज का टेंस क्लियर करवाना आपको ओके जिसके अंदर हम लोग कैसे सेंटेंस बनाएंगे तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे प्रैक्टिकल uh, फॉर्मूला के अंदर ओके okay? तो ध्यान दीजिए हमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है वो क्लियर करना होता है इस दुनिया के अंदर टोटल एट सब्जेक्ट्स होते हैं नो सब्जेक्ट इस दुनिया में आज तक कभी नहीं बना है ओके मींस आठ सब्जेक्ट के अंदर हमारी चौबीसों घंटे बात होती रहती है चाहे वो कोई भी टेंस क्यों ना रहा हो चाहे वो प्रेजेंट है चाहे वो पास्ट है चाहे वो फ्यूचर भी क्यों ना हो ओके okay? तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ सब्जेक्ट एक होता है आय राइट फिर होता है ओके यो दे वी जिसको हम लोग बोलते हैं ओके अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट और एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट फिर से ही शी इट एनी नेम कुल मिला के ये देखिए आय यो देवी ही शी इट एनी नेम देखा जाए तो ये टोटल आठ सब्जेक्ट आपके सामने हैं आज इन आठ सब्जेक्ट को लेकर अगर प्रेजेंट कंटिन्यूज के अंदर हमारे सेंटेंस हो तो वो किस तरीके से होंगे जरा पहला प्रैक्टिकल जो फॉर्मूला है उसके ऊपर देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने खुद के बारे में अपने बारे में यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आय यानी कि मैं कि मैं ये काम कर रहा हूं या फिर मेरा ये काम चल रहा है इस सेंस में अगर मैं सेंटेंस बनाना हो तो जनमन ध्यान दीजिए सबसे पहले आय जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसको उठाइए तो इसके साथ आप हमेशा के लिए गाइस देखिए कि एम जो है अपने आप में हेल्पिंग वर्ब आती है ओके नॉट एक्चुअली आर एंड नॉट इज ओके तो ध्यान दीजिए आय के साथ आप एम लगाएं हेल्पिंग वर्ब यानी नंबर टू सब्जेक्ट के बाद में एंड देन ऑफ्टर जो वर्ब है उसके साथ हमेशा के लिए नोटिस करें मेरी बात की आप आई लगाइए जनमन जब तक आप उस वर्ब के साथ यानी उस एक्ट के साथ या उस काम के साथ आप आई नहीं लगाते हैं तब तक आपका काम प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर क्यों ना जर्मन वो कंटिन्यू नहीं हो सकता और आज की हमारी जो क्लास है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूज को लेकर मींस ऐसे काम जब हमारे इस वर्तमान काल में चल रहे हो या कोई काम जारी हो तो आज आपको लगाना पड़ेगा उस वर्ब के साथ आईएनजी देखते रहिए यहां पर तो पहला प्रैक्टिकल फॉर्मूला है आई एम वर्ब प्लस आई यानी वर्बिंग कि मेरा ये काम चल रहा है या मैं ये काम कर रहा हूं अब हजारों काम जर्मन हमारे चलते रहते हैं आपने देखा होगा इस चौबीसों घंटे में जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं मेरा खुद का काम कंटिन्यू है चल रहा है तो इंग्लिश क्या बननी चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते हैं कि सबसे पहले आए फिर एम और पढ़ाना देखिए जर्मन क्या होता है टीच वर्ब जो होती है वो होती है टीच ओके और उस टीच के साथ लगा दीजिए आई क्योंकि अपना खुद का काम है वो कंटिन्यू है तो सेंटेंस बनेगा आई एम टीचिंग कि मैं पढ़ा रहा हूं आई एम टीचिंग कि मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा होगा ओके okay? अब मैंने कहा कि मैं खड़ा हूं तो आप अपने आप में क्या सेंटेंस बनेगा आई एम स्टैंडिंग अब स्टैंड क्या होता है खड़े होना होता है वर्ब है अपने आप में ओके okay? इंग्लिश में कोई भी काम को करना वो होती है वर्ब ओके okay? क्रिया यानी तो मैं खड़ा हूं तो सेंटेंस बनेगा आई एम स्टैंडिंग क्योंकि स्टैंड के पीछे मैं आई एन जी इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि काम है कंटिन्यू है राइट ओके okay? अब आप प्रैक्टिकल करते रहिए अपनी जगह फील
बहुत बार आपको बताया कि तीन तरीके से देखा जाता है टेक्निकल के जरिए कोई भी चीजों को अगर आप देखते हैं तो वो होता है वॉच ओके और सिंपल कोई भी चीजों को देखते हैं बिना टेक्नोलॉजी के जैसे ओके मैं कोई इधर देख रहा हूं कहीं ऐसी कोई चीजें पड़ी यहां पर देख रहा हूं वहां पर देख रहा हूं तो गाइज वो होता है सी और बहुत ही बारीकी से कोई चीजों को देखना जहां नजरें गाड़ कर बहुत ही ध्यान से उसको हम लोग बोलते हैं लुक एट तो यहां पर तीन सेंटेंस है आपके सामने यानी तीन वर्ब्स है तीनों में कोई भी इस्तेमाल करिए मेरा सेंटेंस ये है कि मैं टीवी देख रहा हूं तो यहां आएगा वॉच तो सेंटेंस बनेगा आई एम वॉचिंग टीवी ओके अब टीवी यहां पर क्या है ऑब्जेक्ट है ऊपर जो बड़ा फॉर्मूला था मैंने पहले बताया उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं ऑब्जेक्ट क्या होता है जर्मन वो यहां पर मैं यहां राइट कर रहा हूं कि जैसे कि अपने आप में टीवी तो टीवी की कभी तीन फॉर्म नहीं हो सकती इट मीन क्या हुआ वो अपने आप में ऑब्जेक्ट तो आई एम वॉचिंग अ टीवी कि मैं टीवी देख रहा हूं आई एम वॉचिंग टीवी ओके इवन मैंने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा हूं एक सेंटेंस बनेगा तो यहां होगा आई एम प्ले प्लस आई एनजी यानी प्लेइंग क्रिकेट अब पूरा सेंटेंस बनेगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं राइट right? तो इस तरीके से जर्मन हमारे खुद के काम जो भी है यानी पर्सनल अपने आप के बारे में अगर मैं बात करूं तो हजारों काम कंटिन्यू कर सकते हो इस पहले प्रैक्टिकल फॉर्मूला के जरिए राइट right? यहां एंड नहीं है सेंटेंसेस का बिकॉज काम आपके कुछ हो सकते हैं मेरे कुछ भी हो सकते हैं अब हम बात करते हैं जर्मन इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ साथ ओके okay, कुछ और भी सब्जेक्ट के लेकर बात करेंगे जैसे कि आपने देखा होगा आठ जो सब्जेक्ट होते हैं जर्मन उसमें से पांच जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और थ्री जो होते हैं वो जर्मन हमेशा के लिए क्या होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं ओके अभी मैं बात करूंगा यहां पर ओके एक बार फिर से यू नो प्लूरल सब्जेक्ट को लेकर तो प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर जर्मन कौन कौन होते हैं देखिए एक तो होता है वी एक होता है यो एक होते हैं दे यानी ये तीनों जो है ये कौन रहते हैं हमेशा के लिए प्लूरल सब्जेक्ट तो कॉमन सेंस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब आती है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जैसे कि आपने नाम सुना होगा आर ओके तो आप यो और दे और वी के साथ यहां पर लगाएंगे आर और उसके बाद में ठीक उसी तरीके से वर्ब के साथ आईएनजी की काम कंटिन्यू के लिए फिर से लगा दीजिए जैसे मैंने कहा कि यस आप पढ़ा रहे हैं स्पोज करिए इसकी इंग्लिश बनानी हो आपको इस लाइन की ओके प्रैक्टिकल फील करिए आप पढ़ा रहे हो तो इंग्लिश बनेगा यो आर टीचिंग अब टीच के अंदर आई लगाना है क्योंकि सामने वाले का काम कंटिन्यू है चल रहा है तो यू आर टीचिंग राइट अब आप जा रहे हैं तो मुझे क्या बताएंगे यू आर गोइंग ओके आप खड़े हैं तो मुझे बताएंगे आप लोग कि यू आर स्टैंडिंग हर वो आपके साथ आईएनजी लगाते रहिए यू आर स्टैंडिंग आप सुन रहे हैं सेंटेंस बनेगा यू आर लिसनिंग आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो बनेगा यू आर प्लेइंग क्रिकेट ओके आप गाना गा रहे हैं तो सेंटेंस बनेगा यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग इसी तरीके से जरूरी नहीं कि यू यू के बारे में बातें हो आप यहां पर दे भी लगा सकते हो ओके आर के साथ और वी भी लगा सकते हो एक दो सेंटेंस दे के बनाते मैंने कहा वे जा रहे हैं अब यहां पर क्या है वो ज्यादा है यानी एक सब्जेक्ट की बजाय ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं यानी कितने भी हो सकते हैं वो तो उनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दे और हिंदी में बोलते हैं वे कि वे ये काम कर रहे हैं इसी प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर तो सेंटेंस बनेगा दे आर वर्किंग कि वे ये काम कर रहे हैं ओके और बने एक दो सेंटेंस दे के बारे में जैसे मैंने कहा वे आ रहे हैं तो सेंटेंस बनेगा दे आर कमिंग मैं हर वॉब के एंड में आई एनजी इसलिए इसलिए लगा रहा हूँ गाइज कि प्रेजेंट में काम कंटिन्यू है तो दे आर कमिंग नो नो मैंने कहा वे बैठे हैं सेंटेंस बनेगा दे आर सीटिंग वेल मैंने कहा नो वे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो सेंटेंस बनेगा दे आर अटेंडिंग द क्लास ओके अब मैं इसी तरीके से मैं बात करता हूँ वी के बारे में कि हम यानी जब ज्यादा हो मिलाकर हम लोग आपस में कोई काम को कर रहे हैं इस प्रेजेंट के अंदर तो जर्मन वी का इस्तेमाल होता है मैंने कहा हम जा रहे हैं तो सेंटेंस बनेगा वी आर गॉन हम बैठे हैं तो सेंटेंस बनेगा वी आर सीटिंग यहां पर क्या काफी बार एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर हम बैठे हैं इसमें कंटिन्यू कैसे हुआ क्योंकि मैंने कहा क्यों नहीं हुआ अब देखो हम बैठे हैं तो इट मीन हमारा काम चल रहा है ओके हम बैठे हैं लगातार काम हो रहा है हमारा लेकिन हिंदी के हिसाब से कुछ बच्चे रट्टे लगा लेते हैं कि नहीं सर इसके एंड में तो रहा हूं तो आया नहीं या रहे हैं तो आया नहीं तो मैंने कहा बेटा जिंदगी में कुछ कॉमन सेंस नाम की चीज भी होती है क्या आप हिंदी में ऐसे सेंटेंस बनाते हो कि हम बैठ रहे हैं कितना अजीब लगेगा हम नॉर्मल भाषा में ये बोलते हैं कि हम बैठे हैं इसका मतलब कि हमारा काम चल रहा है आप इसको प्रेजेंट यू नो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर मत लेके जाए कि हम बैठे हैं नहीं वो है जब से बातें आगे की क्लास में मैं बताऊंगा कि हम बैठ चुके हैं फिर वो उसमें इस तरीके के सेंस के सेंटेंस बनते हैं लेकिन आज हमारा ये है कि हम बैठे तो सेंटेंस बनेगा वी आर सीटिंग ओके वी आर सीटिंग मैंने कहा हम इंग्लिश सीख रहे हैं सभी ओके okay, तो सेंटेंस बनेगा वी आर लर्निंग इंग्लिश राइट तो इस तरीके से आप यो और दे और वी के भी सेंटेंस बना सकते हो यहां पर काम कंटिन्यू के अकॉर्डिंग आर लगा कर ओके okay? अब मैं बात करता हूं एक 
फिर से ये सिंगुलर सब्जेक्ट जर्मन कुछ और होते हैं आपने नाम सुना होगा ही शी इट और एनी नेम गाइज ये भी अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली जर्मन इनके साथ भी ध्यान दीजिए हमेशा के लिए एक इज नाम का जो हेल्पिंग वर्ब है वो आता है ओके तो आप यहाँ पर वो लगाइए आगे फिर से वर्ब के साथ आई लगा दीजिए मेरे कहने का मतलब देखिए पाँच सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर यानी आई ही शी इट और एनी नेम ओके लेकिन ध्यान दीजिए जब भी प्रेजेंट में काम कंटिन्यू होता है तो आय के साथ हमेशा एम आता है और जबकि ही शी इट एनी नेम का जब काम जारी होता है कंटिन्यू होता है तो उसके साथ इज जाता है ये थोड़ा चेंज है ग्रामर में ओके ये रूल है इसको हम लोग नहीं बदल सकते लेकिन ध्यान दीजिए कि केवल केवल अगर प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं यानी तीन यो देवी तो जनमन उनके साथ हमेशा के लिए आ रहेगा ओके तो लेट्स हम बात कर रहे थे ओके सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट एनी नेम को लेकर तो इनके साथ इज लगाकर आप वर्ब के साथ आई लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका सेंटेंस कंटिन्यू में हो जाएगा प्रेजेंट में उस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूँ मैं ओके तो जैसे बनाए सेंटेंस वह जा रहा है अब आपका सेंटेंस क्या बनेगा ही इज गाइंग ओके वह आ रही है सेंटेंस क्या बनेगा शी इज कमिंग अब आपको कम से कम ये तो पता होगा कि ही और शी का यूज कहाँ करते हैं जनमन थोड़ा सा ध्यान दीजिए ही और शी का यूज मैं आमतौर पर जब बच्चों से पूछता हूँ कि कहाँ पर करते हैं तो आमतौर पर बच्चों के आंसर ये रहते हैं आ, सर ही और शी का यूज मेल और फीमेल के लिए करते हैं मैं बिल्कुल नहीं करते हम लोग ये थोड़ा माइंड में क्लियर कर लीजिए मैं आपको पहले भी बता रहा था शायद कि इस दुनिया के अंदर ध्यान दीजिए हर चीज का मेल और फीमेल होता है लेकिन अगर कोई गदा आ रहा है कोई जा रही है कुत्ता जा रहा है या कुत्ती आ रही है तो क्या आप उसको ही और शी बोल सकते हो क्या अपनी लाइफ में क्योंकि मेरे हिसाब से वो तो मेल और फीमेल तो है इसीलिए मैं कह रहा हूं ही और शी का यूज कभी भी मेल और फीमेल के लिए नहीं होता गाइस थोड़ा ध्यान दीजिए केवल और केवल ह्यूमन बीइंग यानी आप कह सकते हो कि मैन और वुमेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एक अपने आप में मानव श्रेणी के अंदर हो मींस ह्यूमन बीइंग हो वो समझ में आ रहा होगा अब वो आपको पता होगा कि ही का यूज किसके लिए करते हैं और शी का किसके लिए करते हैं तो आपका एक सॉलिड आंसर भी आ सकता है ओके तो अब यह सेंटेंस बनाएंगे वह जा रहा है तो ही इज गाइंग ओके वह आ रही है तो अब यहां जेंडर चेंज है ओके तो आप वुमेन के अकॉर्डिंग बोलेंगे शी इज कमिंग ओके शी इज कमिंग और बनाइए मैंने कहा वह सॉरी क्रिकेट खेल रहा है तो सेंटेंस बनेगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट अब प्ले के अंदर आई एनजी लगा रहा हूं ही इज प्लेइंग क्रिकेट और बाय द वे मैंने कहा कि सॉरी वह खाना बना रही है तो सेंटेंस बनेगा शी इज मेकिंग फूड ओके वेल वह इंग्लिश सीख रहा है तो सेंटेंस बनेगा ही इज लर्निंग इंग्लिश ओके और मैंने कहा वह पढ़ा रही है तो सेंटेंस बनेगा शी इज टीचिंग तो कुल मिलाकर सिंगुलर सब्जेक्ट में ही और शी भी क्लियर हो गया होगा आपको अब इसी के साथ अब दो और बचे हुए हैं इट और एनी नेम इनके भी सेंटेंस कैसे बनते जरा वो भी देख लीजिए तो जनमन आप ही और शी की जगह इट का इस्तेमाल भी कर सकते हो अगर कोई वस्तु का काम जारी है इस प्रेजेंट के अंदर यानी वो जो निर्जीव चीजें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में नॉन लिविंग थिंग्स अगर वो कोई चीजों का काम चल रहा है इस प्रेजेंट के अंदर तो जनमन उसकी इसकी जगह आप यहां पर लगा सकते हो ओके और आपका सेंटेंस बन सकता है जैसे मैंने कहा कि कार आ रही है तो सेंटेंस बनेगा इस इट की जगह जन्म वो कार लगाइए ओके द कार इज कमिंग ध्यान दीजिए इट खुद ना लगाए ओके इट की जगह जिस वस्तु का काम चल रहा है उस वस्तु का नाम लगा दीजिए अब कार है वो अपने आप में वस्तु होती है कभी मैन और वूमेन नहीं हो सकती तो आप यहां पर क्या करेंगे द कार इज कमिंग ओके इवन मैंने कहा कि सॉरी बस जा रही है तो क्या सेंटेंस बनेगा द बस इज गोइंग अब बस क्या है अपने आप में नॉन लिविंग थिंक है यानी निर्जीव वस्तु है तो बस जा रही है तो सेंटेंस बनेगा द बस इज गोइंग ओके बाई दे मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी क्लास चल रही है तो सेंटेंस क्या बनेगा द क्लास इज गोइंग ऑन अब ये ध्यान दीजिए कुछ बच्चे कहते हैं सर गोइंग के पीछे ऑन क्यों आया तो ये भी क्लियर कर लीजिए कुछ ऐसी चीजें होती है हमारी लाइफ के अंदर जो स्थिर पड़ी हुई लगातार एक ही जगह कोई चीजों का चलते रहना जनमन पीछे लग जाता है उनके ऑन जैसे मैंने कहा क्लास चल रही है तो सेंटेंस बनता है द क्लास इज गोइंग ऑन ओके और अगर मैं ऑन को हटा देता हूं कि द क्लास इज गोइंग तो जनमन वो क्लास जो है वो जगह छोड़ के चल रही है देखिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है क्लास नहीं जा सकती इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिए दोनों में बहुत बड़ा फर्क है गोइंग और गोइंग ऑन में अब मैंने कहा ए चल रही है सपोज करो या ए चल रहा है तो सेंटेंस क्या बनेगा द ए इज गोइंग ऑन ओके ये नहीं होता कि वो जगह छोड़ के चल रहा है एक रूम से दूसरे रूम में फिर किचन में फिर बेडरूम में ऐसा जा रहा है ऐसा नहीं होता द ए इज गोइंग ऑन अब ओके okay, अभी एक ही जगह वो काम कर रहा है इवन मैंने कहा कि यस यू नो पानी चल रहा है सपोज करो कि टैप में पानी चल रहा है नलके में ओके okay, नल में तो क्या सेंटेंस बनेगा द टैप सॉरी द वॉटर इज गोइंग ऑन ओके मैंने कहा मूवी चल रही है द सेंटेंस बनेगा द मूवी इज गोइंग ऑन ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ वो सारे के सारे जन्म नॉन लिविंग थिंग्स में आ रहे हैं यानी वस्तु के
जगह छोड़ के चल रही होती तो वहां आप बोलेंगे द ट्रेन इज गोइंग ओके ट्रक आ रहा है तो बोलेंगे द ट्रक इज कमिंग तो इट के जो भी कोई सेंटेंस होते हैं यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स वाले वो यहाँ इट जो इट की जगह यहाँ पर वो चीज लगा के उस वस्तु का नाम ओके okay, रागे सेंटेंस बना देना इज लगा के राइट right? अब अपने बात करते हैं एनी नेम देखिए दुनिया का कोई भी नाम क्यों ना हो ओके इस दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम क्यों ना हो ध्यान रखिए जनमन वो भी हमेशा के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है जैसे मैंने कहा यू नो हिमांशु खेल रहा है तो सेंटेंस क्या बनेगा अपने आप में हिमांशु कौन है सिंगुलर है वो ओके तो यहाँ पर नाम लगाइए हिमांशु इज प्लेइंग ओके मैंने कहा सॉरी एक्चुअली राजवी मुझसे बात कर रही है अपने आप में तो क्या बनेगा यहाँ राजवी इज टॉकिंग टू मी क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है ओके और नाम ले रहा हूँ मैं तो क्या प्रॉब्लम उसका नाम लगा दीजिए राजवी इज टॉकिंग टू मी मैंने कहा नो नो एक्चुअली संजना मूवी देख रही है तो सेंटेंस बनेगा संजना इज वाचिंग मूवी राइट मैंने कहा मेरे पापा एक्चुअली ऑफिस जा रहे हैं सेंटेंस क्या बनेगा माय पापा इज गोइंग टू ऑफिस अब कुछ बच्चे कहते नहीं सर मेरे पापा तीसरे कैसे हो सकते हैं मेरे कहने का मतलब वो नहीं था आप ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरे कहने का मतलब जन्म हम लोग जब दो बात कर रहे होते हैं तो ध्यान दीजिए अगर अपने ऐसे सेंटेंस बनाए कि मेरे पापा आ रहे हैं मेरे मम्मा जा रहे हैं तो जन्म एक मिनट के लिए सोच के देखेंगे हमारे दोनों की बात हो रही है तो वो पापा या मम्मा हमारे लिए एक मिनट के लिए तीसरा पर्सन राइट right? तो आपको यहां लगाना पड़ेगा इसी तरीके से कि मेरे पापा जा रहे हैं माय पापा इज गोइंग मेरे मम्मा आ रहे हैं माय मम्मा इज कमिंग ओके मेरी सिस्टर है वो कपड़े धो रही है तो माय सिस इज वॉशिंग द क्लॉथ्स ओके मेरे भैया है वो कॉलेज जा रहे हैं माय ब्रो इज गोइंग टू कॉलेज समझ में आ रहा होगा आई थिंक सो तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि जनमन जो आठ हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं आई वी यो दे या फिर ही शीट एनी नेम जिसको मैं सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरी में बांटता हूं तो ध्यान दीजिए पांच सब्जेक्ट हमारे होते हैं आई ही शी इट एनी नेम सिंगुलर एंड थ्री सब्जेक्ट जो होते हैं यो दे वी प्लूरल यानी इन आठ सब्जेक्ट की अगर जब भी कोई प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू होता है तो गाइस ध्यान दीजिए केवल और केवल तीन ही हेल्पिंग वर्ब बनी है जिनका नाम आपने सुना होगा इज एम और आर अब ये एम किसके साथ आता है आर किसके साथ आता है और इज किसके साथ आता है आई थिंक ये आपने अभी मेरी इस क्लास में नोटिस किया होगा उसके बाद ध्यान दीजिए कि वर्ब के साथ आई लगाइए अदरवाइज आपका काम कंटिन्यू नहीं हो सकता ओके okay, तो कुल मिला के इस तरीके का आपके रहते हैं ये पॉजिटिव के अंदर मींस एक कंटिन्यूज वाले सेंटेंस हमारे प्रेजेंट के अंदर अगर मैं बात करूं जनमन मना को लेकर नेगेटिव को लेकर ओके okay, कि एक्चुअली यानी मैं इस काम को नहीं कर रहा हूँ वह इस काम को नहीं कर रही है वे इस काम को नहीं कर रहे हैं तो जनमन कुछ भी नहीं होता ध्यान दीजिए जो भी है यू you नो know, आपकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आप नोट लगा दीजिए हर जगह ओके okay, ध्यान दीजिए तो ऑटोमेटिकाइज वो आपका सेंटेंस है वो मना में चला जाएगा एक नेगेटिव में चला जाएगा जैसे मैंने कहा मैं नहीं खेल रहा हूँ तो सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट प्लेइंग यानी मैं हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में क्या लगा रहा हूँ यहाँ पर नॉट देखिए जरा तो आई एम नॉट प्लेइंग ओके मैं नहीं आ रहा हूँ सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट खामिंग राइट ओके मैंने कहा मैं नहीं लड़ रहा हूं था आई एम नॉट फाइटिंग ओके हर वर्ब के पीछे एंड में आईएनजी लग रहा है वो बात अलग है आप नेगेटिव में बना रहे हो इसी तरीके से अगर इनका काम मतलब मना में करना हो यानी जैसे प्लूरल सब्जेक्ट का ओके okay, यानी यो देवी का तो क्या है आर के बाद में नोट लगा दीजिए वर्ब से पहले जैसे मैंने कहा कि आ, वे नहीं जा रहे हैं तो सेंटेंस बनेगा दे आर नॉट गोइंग दे आर नॉट गोइंग हम नहीं जा रहे हैं वी आर नॉट गोइंग आप नहीं पढ़ा रहे हो यू आर नॉट टीचिंग यानी कुल मिला मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं नोट का इस्तेमाल कर रहा हूं ठीक इसी तरीके से ही शी इट और एनी नेम का भी अगर काम कंटिन्यू नहीं है इस प्रेजेंट के अंदर नहीं चल रहा है नेगेटिव के अंदर सेंटेंस तो कुछ भी नहीं जनमन इसमें भी इसके बाद में और वर्ब से पहले नोट लगा दीजिए जैसे वह नहीं खेल रहा है तो ही इज नॉट प्लेइंग ओके वह नहीं पढ़ा रही है तो शी इज नॉट टीचिंग ट्रेन नहीं आ रही है द ट्रेन इज नॉट कमिंग ओके एंड राधा नहीं खेल रही है तो राधा इज नॉट प्लेइंग ये भी दुनिया का नेम है तो कुल मिला दो नंबर यानी पॉजिटिव के बाद नेगेटिव में आपके सेंटेंस नोट लगाकर भी बनते हैं अब मैं फाइनली बात करता हूँ इंटेरोगेटिव को लेकर मींस एक हमें क्वेश्चन करने हो तो जन्म हमें उसमें क्या करना होता है बड़ा मैंने हर क्लासेस में आपको बारीकी से समझाया आप मेरी फ्यूचर का फ्यूचर टेंस को भी देखिए जितनी भी जो मेरी फ्यूचर की क्लासेस आई थी और ओके okay, पास्ट की जो भी मेरी क्लासेस आई थी ओके okay, उसको देखिए जनमन मैंने हमेशा आपको एक ही बात बताई है कि जनमन जब तक आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक कभी भी अपने लाइफ में इंटरोगेटिव नहीं हो सकते यानी वो क्वेश्चंस नहीं हो सकते और जब तक आप इंटरोगेटिव नहीं करोगे मींस क्वेश्चन नहीं करोगे गाइस तब तक जनमन आपका कोई भी कन्वर्सेशन है वो कभी स्टार्ट नहीं होता है चाहे वो येस की बात करूँ यानी पॉजिटिव में या नेगेटिव की बात करूँ समझ में आया तो जनमन थोड़ा सा ध्यान दीजिए
इसको हेल्पिंग वर्ब की जगह यानी टू नंबर पे ले जाइए ऑटोमेटिक जनमन आपके इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस हो जाते हैं ओके और क्वेश्चन करना हर क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो कुछ भी नहीं है सिंपल मैं वैसे ही समझा रहा हूं जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या मैं खेल रहा हूं तो सेंटेंस बनेगा एम आई प्लेइंग ओके बाई दुए जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या मैं लड़ रहा हूं तो आपका सेंटेंस क्या बनना चाहिए यहां पर एम आई फाइटिंग ओके एम आई फाइटिंग अब मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी क्या मैं जा रहा हूं तो आपका सेंटेंस यहां पर बनता जाएगा एम आई गोइंग ओके क्या मैं बात कर रहा हूं तो सेंटेंस बनेगा एम आई टॉकिंग ओके तो कुल मिला मेरे कहने का मतलब ये है जनमन की मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं सिंपल थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब जब भी क्वेश्चन करना हो तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आ रहे हैं सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह लेके जा रहे हैं लेकिन मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि जनमन ध्यान देना कि क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के बारे में होते हैं क्योंकि मेरा मानना यह है कि आई और वी से अगर आप क्वेश्चन करते हो तो लोग आपको कहेंगे रात तक तो ठीक था मीन्स आप कंफ्यूजन में होंगे खुद से क्वेश्चन कैसे करोगे बड़ा अजीब लगेगा कॉमन सेंस नाम की चीज होती है हम खुद मैं खड़ा हूं और मैं आपसे यह पूछूं कि एक्सक्यूज मी भैया देखना क्या मैं खड़ा हूं लोग कहें नहीं सर आप तो उड़ रहे हो बड़ा अजीब लगेगा तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए खुद से क्वेश्चन होते नहीं है और कर लो तो कोई दिक्कत नहीं आप उस कैटेगरी में होंगे ओके लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन कहां होते हैं आप प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन कर सकते हो जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या आप जा रहे हो ओके तो सेंटेंस बनेगा आर यू गोइंग है ना इवन दैट मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या वे पढ़ा रहे हैं तो सेंटेंस बनेगा आर द टीचिंग क्या वे भाग रहे हैं आर द रनिंग ओके क्या एक्चुअली ये आप शॉपिंग कर रहे हो तो आर यू शॉपिंग ओके इवन दैट इस तरीके से देखना लेकिन वी से क्वेश्चन मत करना ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ सिंगुलर सब्जेक्ट में ही शीट एनी नेम के बारे में तो वहाँ भी जनमन क्वेश्चन कर सकते हो कुछ भी नहीं है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट वो हेल्पिंग वर्ब की जगह ले जाइए यानी उल्टा कर दीजिए ऑटोमेटिक क्वेश्चन ओके जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या वह खाना खा रहा है देखो तो सेंटेंस बनेगा इज ही टेकिंग फूड ओके क्या वह लड़ रही तो सेंटेंस बनेगा इज शी फाइटिंग ओके मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या मेरा मार्कर वहां पड़ा है कंटिन्यू मैं पूछ रहा हूं मैं आपसे क्वेश्चन तो इज माय मार्कर लेइंग देयर ले होता है एल ए वाई ले ले पड़े रहना इज माय मार्कर लेइंग देयर ओके मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या पार्टी चल रही है तो सेंटेंस बनेगा इज पार्टी गोइंग ऑन ओके वही बात फिर से ऑन इसीलिए लगा रहा हूं क्योंकि कंटिन्यू है अब एनी नेम पे एक सेंटेंस और बनाइए जैसे कि मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या यू नो डिंपल आपसे बात कर रही है इज डिंपल टॉकिंग टू यू क्या सिंपल कंप्यूटर चला रही है इज सिंपल ऑपरेटिंग द कंप्यूटर ओके तो इस तरीके से जो भी हमारे काम कंटिन्यू होते हैं तो जनमन हमेशा के लिए माइंड में बिठा लीजिए केवल और केवल तीन ही हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट के अंदर इज एम आर और उसके बाद हमेशा के लिए लगा दीजिए वर्ब के अंदर आई एन जी आपका सेंटेंस बन जाएगा कंटिन्यू वाला ओके okay? होप आपको ये समझ में आया होगा ओके सो थैंक यू ओके इस क्लास को अटेंड करने के लिए एंड इस क्लास का जो होमवर्क है वो आप इस क्लास के नीचे जो दिए हुए ओके okay, uh, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको ओपन करके आप मेरे चैनल से जुड़िए और टेलीग्राम ओके चैनल पर जाके इस क्लास का होमवर्क जरूर करें क्योंकि वहां पर बिल्कुल अच्छे से दिए होंगे आपको वो टिक मार्किंग करनी होती है ओके आपको चूज करने होते हैं कि आपके सेंटेंस सही है या रोंग है ओके एंड इवन दैट इसी तरीके से हमारी कड़ी चलती रहती है हर वीक में ये थ्री क्लासेस उसके बाद में आपको इवन दैट संडे वाले दिन टेस्ट देना होता है उसके जो भी मार्क्स आते हैं वो आपके आगे होते हैं डिस्प्ले पे सो कुल मिला थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी ओके यूर वेल्यूबल टाइम ओके और डेफिनेटली मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है कि गाइज मेरी वीडियोज को जरूर आप लाइक करें शेयर करें और ज्यादा ज्यादा मुझे कॉमेंट देकर जरूर बताएं थैंक यू हैव अ नाइस टाइम सी यू टेक केयर